Hi everyone, welcome back to the channel Learn English with Amir. This is your English educator Amir Ahmed. Guys, in this video, we are going to talk about Group 4 examination. See, lots of students are requesting me to launch an English course on Group 4 examination. Chala request lachne, chala man students are sir, Group 4 examination kuda course prepare chandi please. Because Group 4 notification achindi, right, you know. And Group 4 examination ki chala man students prepare out naru. Aite, students lo chala man students ki English ela chadavali anad adhang out lehto. So, in this video, we are going to study the English portion basically. Ela onta di ENT. We are going to understand English portion. Logic ENT as ela chadavite manchu konta di. Strategy ENT. Okay, na, I discuss chadam. Before going into details, I will tell you something related to group for examination first okay group for examination lo meku oka paper untundi secretarial abilities telusu kada so this video is purely dedicated to group for examination telangana group for examination and we are going to discuss english part also 2018 paper ochindi kada 2018 paper lo english questions elanti questions ochayi we are going to discuss the english paper also okay na so first aithe pattern ardham chestundam what kind of questions are generally asked and what is the syllabus for english language for group for examination matter kunte guys syllabus he gunchi matter 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 general ga paper allows nana tell squari on a focus chain under actual ga paper one on to the and paper two on to the miku okay paper one and the complete gs oriented paper i believe you know this okay complete gs oriented paper and then to gs subjects ke samman inch na prati oka subject to sunni on a and there is a separate paper called paper two and this is called secretarial abilities Let's talk about this. Okay. This is called secretarial abilities paper. Guys, secretarial abilities paper low general ga miku amen topics of side, amen subjects of side. Okay. We're going to talk about this now. Secretarial secretarial abilities low. First of all, math portion of Sundi complete. Okay. And complete reasoning portion of Sundi and complete English part of Sundi. Okay. Na? So, what is the meaning of secretarial abilities generally? Okay. Secretarial abilities itself means. The abilities that need to be possessed by your secretary. Group for examination and take good weight kondi secretary laga. Agana, no secretarial abilities and take oka secretary ki undals na general knowledge and Okay, a general knowledge jema utuni and take one, the person has to be good with numbers. Agana, numbers vishamlo chala strong undali and logically solid goundali on a mental aptitude boundali, numbers to boundali. And the ke math check chest saru. And the reasoning check is and language aptitude good I allow on the chala important because for every secretary language becomes a pinnacle point most important point yes or no so English language could ability allow on the check just matter so GS paper which is me 150 marks you conduct this sir I hope you know this and paper two could a make 150 marks you conduct this sir okay so join the secretarial abilities paper which is me 150 marks cost in the 150 marks low me maths and reasoning put together me 120 marks sakar out okay now see i'm talking about this based on the examination conducted in 2000 exam 2018 examination paper group for examination 2018 paper allow on the books are analyzed 120 marks me secretarial abilities so math reasoning portion check math and reasoning portion and the remaining portion remaining portion which is me 30 marks remaining on the other this 30 marks remaining questions were asked from english language okay now now see you can broadly say me ku 150 marks low 30 marks i think rough ga meku english language ninja rabo to nai how to score this 30 marks okay now english language and then a chala custom pratyoka student key on another right it 30 marks nina score chali because each and every mark counts in your selection another so 30 marks low okokka mark nila extract chali Done which one matter about the So, Oksar orientation at the end before going any further, lots of students have applied for group four. Okay, now group four students uh, need to strategy the paper. I English language 30 out of 30 score score. Jay Chana, Yala Chipton could separate low 30 out of 30 score. Jay Chu, you need a little bit of strategy. Equa also led to language low Miku echo knowledge in the sounds and led to little bit of strategy on the mathroom 30 out of 30 score. Chana would a hundred percent practically possible. I'll tell you. Okay, na adela ani di. And one more thing, everyite students sir, S I N Constable examination lo events lo ganna ka disqualify onna ro. Like apote prelims examination lo ne disqualify pay onna students everyite onna ro. Everyite preparation alert J C C agi po also chindo. Don't get disappointed, my dear. Alante students under ke oka best opportunity ondi. You can go for group four. Asha no group four examination ondi. Don't waste your time. Don't waste your energy. Don't waste your efforts that you have put in. 
ఆ ఎఫర్ట్స్ ని ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ కోసం యూజ్ చేశారో ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ కోసం ఏదైతే ప్రిలిమ్స్ కోసం వాడారో అండ్ మెయిన్స్ కోసం అంత చదువుంటారో మీరు ఎస్ఐ కానిస్టల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వేరే ఎగ్జామినేషన్ చదివిన స్టూడెంట్స్ అయినా అందరూ ఏం చేస్తారంటే మీరు చదివిన నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేసే టైం ఇది ఓకేనా సో గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి జాబ్ కొట్టే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అందరికీ ఉంది ఓకేనా సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద సిలబస్ నా ఓకే మొత్తం ఇదైతే అర్థమైంది అనుకుంటే నేను మొత్తం తీసేస్తా దీన్ని ఓకే నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది సిలబస్ కమింగ్ టు ద సిలబస్ గైస్ సిలబస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టూ పోర్షన్స్ అర్థం చేసుకోండి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చే థర్టీ మార్క్స్ కూడా ద థర్టీ మార్క్స్ దట్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ విల్ బీ డిరైవ్డ్ ఆర్ విల్ బీ గోటన్ ఫ్రమ్ టూ టాపిక్స్ ఓన్లీ రెండే రెండు టాపిక్స్ రావాలి ఎక్కువ లేవు మీకు ఓన్లీ రెండు టాపిక్స్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ కోల్డ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ షార్ట్ లో రాస్తున్నాను నేను ఆర్సీ ఆ రాయమంటే రాస్తాను రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వీ కాల్ దిస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ సి వైల్ స్టడింగ్ ది సిలబస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దిస్ నేమ్ కాంప్రిహెన్షన్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటి అంటే కాంప్రిహెన్షన్ సింప్లీ మీన్స్ ద ప్యాసేజెస్ టాపిక్ గైస్ మీకు ఇది తెలిసిందే కొత్త టాపిక్ ఏం కాదు సో క్వశ్చన్స్ మీకు ప్యాసేజెస్ నుంచి వస్తాయి ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం ప్యాసేజ్ కింద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రాబోతున్నాయి ఓకే గ్రూప్ ఫోర్ జాబ్ కావాలా ఈ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సిందే ఓకే అండ్ ఇంకొక ఏరియా ఉంది నా జస్ట్ వెయిట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఏరియా గైస్ ఆ సెకండ్ ఏరియా ఏది అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గైస్ ఓకే సెంటెన్స్ రీ అరేంజ్మెంట్ అసలు స్టూడెంట్స్ కి ఏం చదవాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి చూడండి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఐ ట్రై టు పుట్ ఇట్ స్ట్రైట్ ఓకేనా సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనే టాపిక్ ఏంటి గైస్ ఏం లేదు కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ని కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో రాయకుండా రాంగ్ ఆర్డర్ లో రాసిస్తారు రాంగ్ ఆర్డర్ ని మీరు కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో పెట్టి కరెక్ట్ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ ని ఫ్లోలో ఉండేలాగా చేయాలి కరెక్ట్ ఫ్లో ఏముంటుందో చెప్పాలి కొద్దిసేపట్లో మనం అలాంటి క్వశ్చన్ చేస్తాం దీన్నే మనం అంటాం పారాజంబుల్స్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ పారాజంబుల్స్ ఓకేనా పారాజంబుల్స్ ఏం లేదు పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు ఆ పారాగ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జంబుల్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా సో పారాగ్రాఫ్ ని జంబుల్ ఉన్న దాన్ని నువ్వేం చేయాలంటే ఒక కరెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్డర్ లో రాయాలి ఆ ఆర్డర్ ఏముంటుంది అని చెప్పాలి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ నా లిసన్ ఎవ్రీ వన్ ఏ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే థర్టీ మార్క్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి అండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ది ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ ప్యాసేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓన్లీ రీ రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది అని స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే మీరు లాంగ్వేజ్ పైన స్కిల్ పెట్టుకొని అండర్స్టాండింగ్ ఇంక్రీస్ చేసుకుంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే షోర్ గా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఈ సెకండ్ టాపిక్ ఉంది చూసారా దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ టాపిక్ గైస్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ టాపిక్ యూ నీట్ నో దిస్ ఓకే డైరెక్ట్ గా మీరు దూకడం కాదు అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఓకేనా సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈస్ నో ఇండిపెండెంట్ టాపిక్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ టాపిక్ ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ టాపిక్ ఓకే అప్లికేషన్ టాపిక్ అన్నాను అంటే యూ నీట్ టు అప్లై ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ వొకాబులరీ అంత యూనో స్ట్రెన్యువస్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు డీటెయిల్స్ డీప్ గా స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వొకాబులరీ వర్డ్స్ వస్తే సరిపోతుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు నో గ్రామర్ గైస్ ఓకేనా రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఓకేనా కంప్లీట్ గ్రామర్ కూడా అవసరం లేదు రీఅరేంజ్మెంట్ కి అవసరమైన కొన్ని టాపిక్స్ మాత్రం కవర్ చేయాలి ఆ టాపిక్స్ ఏంటి అని తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకేనా రీఅరేంజ్మెంట్ మాత్రం మీకు చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు అని అనుకోకండి యూ నీడ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ సెంటెన్సెస్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో అర్థం కావాలి ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ గ్రామర్ సో గ్రామర్ చదువుకొని ఆ తర్వాత రీఅరేంజ్మెంట్ చేయండి అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీడ్ అనమాట ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు బేసిక్స్ చదువుకోవాలి ఓకేనా అది ఎలా ఏంటి చూద్దాం సి గైస్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి
మినిమం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పారాగ్రాఫ్స్ మనం తీసుకొని రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం మినిమం ట్వంటీ పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకొని చేస్తాం అన్నమాట ప్యాసేజెస్ ట్వంటీ తీసుకొని చేస్తాము ఓకేనా రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మినిమం లో మినిమం మనము థర్టీ టు ఫార్టీ చేస్తాం మినిమం నెంబర్ థర్టీ అనుకోండి థర్టీ టు ఫార్టీ రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ని నేను దగ్గర ఉండి అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో వచ్చినవి జనరల్ గా రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ లో రావడం జరుగుతుంది కొంచెం స్ట్రాటజీతో చదివితే రీఅరేంజ్మెంట్ మార్క్స్ కూడా వచ్చినా ఓకేనా థర్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్ నేను దగ్గర నుంచి చేస్తా తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంత పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ రీఅరేంజ్మెంట్ కి సంబంధించి మొత్తం థర్టీ మార్క్స్ ప్రిపరేషన్ దగ్గర నుండి నేను చేయించడం జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ గ్రూప్ ఫోర్ కోర్స్ వచ్చేసి మీకు జస్ట్ వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కి స్పెషల్ ఆఫర్ లాంచింగ్ ఆఫర్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా లాంచింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ గైస్ ఈ కోర్స్ మీకు వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కి ఇవ్వడానికి ఒకటే ఒక మోటివ్ ఏంటి అంటే అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే సీరియస్ గా చదువుతున్నారో ఎవరైతే ఆల్రెడీ డిస్క్వాలిఫై అయిపోయి ఉన్నారో వేరే ఎగ్జామ్స్ లో pull it up guys you can do this only 199 rupees ki meeku mottam complete course anedi access ostundi okay na and 3 months complete validity meeku dorukutundi 3 months ki complete english preparation meeku chesukochu continuous ga okay actual price vachese 1200 rupees unna 1199 rupees unna course meeku just 199 rupees ki ivadam uddesham enti ante in order to help everyone okay prathi oka poor student ki kuda education reach avali that's all okay na that is the only motive of our యాప్ మై డియర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇదే మోటివ్ ఉంది అండ్ ఇదే మనం మెయింటైన్ చేస్తాం కూడా అందరికి యూజ్ అవ్వాలి వన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రీ మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ నెంబర్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి ఆర్ మన యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ రైట్ నా ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి యాప్ ఎవరైతే ఇంకా డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మన యాప్ ని సర్చ్ చేయండి లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ అమీర్ ఈ యాప్ కనిపిస్తుంది విత్ దిస్ లోగో డౌన్లోడ్ చేయండి ఇన్స్టాల్ చేయండి అండ్ యాప్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి దీంట్లో గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ జాయిన్ నౌ లెట్ స్టార్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చిన కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు అసలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం ఈ వీడియోలో చూడ చూడడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ పైన కనిపించే ఈ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్ దిస్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్ట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ ఇట్ వాస్ ఆస్ట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ గైస్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చిన కాంప్రిహెన్షన్ మీరేం చేస్తారంటే ఒకసారి వీడియో పాస్ చేయండి వీడియో పాస్ చేసేసి పారాగ్రాఫ్ ని చదవడం ట్రై చేయండి ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు రీడ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ ఇది అనుకోండి అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ హాఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇది పాస్ చేయండి ఒకసారి చదవండి ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు గో త్రూ దిస్ ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ మొత్తం చదువుకున్న తర్వాత దర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేద్దాం ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఓకే ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకసారి మీరు అంతా చదివేసి ఉంటే నేను ఒకసారి చదివేసి మీకు అంత ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకెళ్తాం లెట్ స్టార్ట్ వేస్ ఎలా మనం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి ఓకేనా చాలా సింపుల్ గైస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఒక పర్సన్ కి రీడింగ్ స్కిల్స్ కావాలి అండ్ అ పర్సన్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దిస్ రీడింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువగా మీరు ఎక్కడైనా కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దొరికితే రీడింగ్ అనేది ఎక్కువ చేస్తూ ఉండండి అది మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రీడింగ్ చేస్తే ఆబ్వియస్ గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది సో న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్స్ గైస్ ట్రై టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ ట్రై టు రీడ్ సమ్ ఆఫ్ ది నావెల్స్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం ఓకేనా నావెల్స్ అయినా న్యూస్ పేపర్స్ అయినా తీసుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేయండి ఓకే రైట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం మనం చూద్దాం చూడండి ఒకసారి అన్వీలింగ్ అ మినీ బడ్జెట్ ఆఫ్ సాత్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ద గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ టాక్స్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ అ రిడక్షన్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ ఓవర్ ఎయిటీ ఫైవ్ బూత్స్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫైవ్ బూత్స్ ఓకేనా రైట్ ఓవర్ ఎయిటీ ఫైవ్ గూడ్స్ కి ట్యాక్స్ రిడక్షన్ జరిగిందంట జిఎస్టీ న్
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ బ్యాటరీతో నడిచే వెహికల్స్ అంటే ఏమనుకుంటాం మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్ ని మనం తీసుకుందాం ఇటువైపు ఓకేనా ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్ పైన ఎంత ట్యాక్స్ రిడక్షన్ కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టు ఈసారి డైరెక్ట్ గా ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అండర్స్టాడ్ ఓకే అండ్ ది కంపెన్సేషన్ సెస్ లెవీడ్ ఆన్ దెమ్ డ్రాప్డ్ ఓకే కంపెన్సేషన్ సెస్ కూడా తగ్గింది అంట ఓకే దిస్ లీవ్ జస్ట్ అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ టొబాకో ఆటోమొబైల్స్ సిమెంట్ ఇన్ ది హయ్యెస్ట్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ఆఫ్ ద జిఎస్టీ స్ట్రక్చర్ రైట్ అయితే రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం హై ట్యాక్స్ ల్యాబ్ లో మిగిలిపోయాయి ఓకేనా రిడక్షన్ వేరే వాటి పైన అయింది ముప్పై ఐదు వాటి పైన మాత్రం హై ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ఉంది ఇంకా ఏవి ఏవి అంటే లైక్ టొబాకో పైన లేకపోతే ఆటోమొబైల్స్ వెహికల్స్ పైన అండ్ సిమెంట్ పైన అండ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో ఓకే రైట్ రాకీస్ వితౌట్ సెమీ ఇట్ చూడండి రాకీస్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది రాకీస్ వితౌట్ సెమీ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ వితౌట్ సెమీ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ దట్ అట్రాక్టెడ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ హ్యావ్ బిన్ ఎగ్జెప్టెడ్ ది హ్యావ్ బిన్ ఎగ్జెప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఓకే రైట్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ పైన అండ్ రాకీస్ పైన రాకీస్ అంటే అన్ని రాకీస్ కాదు ప్రీషియస్ స్టోన్స్ లేని రాకీస్ ఓకేనా వీటిపైన మొత్తానికి జిఎస్టీ జీరో పర్సెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్ లెవిడ్ ఆన్ దిస్ శానిటరీ నాప్కిన్ నాప్కిన్స్ అండ్ రాకీస్ ఓకే సెవరల్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ లోవర్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఓకే వేరే ప్రొడక్ట్స్ ని లోవర్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ లో పెట్టారు including those from employment intensive sectors such as carpets and handicrafts okay carpets and handicrafts chetulto jar tayar chese evena kuda vaatu paina kuda tax rates tagicharanta on the services front too there are important tweaks and clarifications overall services front lo kuda industries companies vaatu paina kuda meeku chaala tweaks and clarifications vachayi okay industry and consumers may consider these rate cuts largely on products and services of mass use as a stimulus to drive consumption ahead of the festive season okay na right enduku ee tax rates tagginchadam jarigindi mini budget okati introduce chesesi ante in order to increase the consumption okay na ekko manushulu konali festival raabothundi okay na festival season lo manushulu ekkuga products ni purchase cheyali ani cheppesi tax rates ni tagginchadam jarigindi adoka logic ani cheppesi cheptunna okay whichever way one looks at it the gst councils meeting has significantly altered the course of the nearly 13 month old tax regime okay 13 months old tax regime lo unna eppudu le changes matra first time gst council teesukochindi correct the actual impact of these changes on product prices and consumption demand will be visible soon ivite ee evaithe tax rates taggayyo vite yokka actual result real world lo manaki users ki tondaru ganaki kanapadipothundi it will be visible soon see the kind of language used in this comprehension is of moderate level easy anlemo manam deni difficult kuda anlemo it is of moderate standard kani minimum level of reading skills unte ardham ayipothadi okay let's understand the second half chadavandi but the government's confidence in such a rate reduction gambit indicates it is now comfortable with revenue yields from the gst government ila tax reductions cheyadam చూస్తే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తే జిఎస్టీ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ నుంచి చాలా సాటిస్ఫై అయి ఉన్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అని చెప్పేసి మనకు అర్థం అవుతుంది రైట్ ఎందుకంటే ట్యాక్స్ తగ్గించారు కదా ఆడకుండానే ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ లాసెస్ ఫ్రమ్ దీస్ రేట్ కట్స్ వెరీ వెరీ వైడ్లీ ఓకేనా రెవెన్యూ లాసెస్ ఏవైతే ఈ రే జిఎస్టీ రేట్ కట్స్ వల్ల వస్తున్నాయో వాటి ఎస్టిమేషన్ అయితే నిజంగా ఒక్క విషయం డైరెక్ట్గా చెప్పడం కుదరదు ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ వేరే వేరే ఫీల్డ్ లో వేరే వేరేలా కనబడబోతుంది ఓకేనా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ టూ అర్లీ టు వరీ అబౌట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ మ్యాక్రో ఫిజికల్ నంబర్స్ ఓకే ఇప్పుడే మనం ఫిగర్స్ గురించి నంబర్స్ గురించి వరీ అవడం కరెక్ట్ కాదు చేంజెస్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాదు చూద్దామన్నట్టు ఓకే ఇట్ కన్ ఇఫ్ కన్జంప్షన్ నో ఇట్ ఈస్ కన్జంప్షన్ దట్ మే లీడ్ టు మోర్ ఓవర్ టైమ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓవర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ కంప్లయన్స్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్స్ డెసిషన్ టు ఫర్దర్ సింప్లిఫై పేపర్ వర్క్ ఫర్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ జిఎస్టి మినీ బడ్జెట్ ద్వారా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మినీ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకేనా జిఎస్టి కౌన్సిల్ డెసిషన్ చూస్తుంటే మినీ ఇండస్ట్రీస్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కావచ్చు స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కావచ్చు వాటి యొక్క పేపర్ వర్క్ కూడా ఈజీ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా ఎవరన్నా ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్న కంపెనీ పెట్టాలనుకున్న ఇంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న దారి చాలా ఈజీ అవ్వబోతుంది అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే బట్ దెర్ ఆర్ టూ మేజర్ కన్సర్న్స్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉం
జూలై ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ఇది రాబోతుంది కాబట్టి జూలైలో అంట అయింది ఓకే నో ప్రాబ్లం కంపెనీస్ మే నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు రీవర్క్ దర్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ రీప్లేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ ఇన్వెంటరీ ఫెయిలింగ్ విచ్ ద కుడ్ ఫేస్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ యాక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే కంపెనీస్కి వాళ్ళ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ని చేంజ్ చేసుకునే టైం చాలా తక్కువ రాబోతుంది ఎందుకంటే అనౌన్స్ చేసి వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయబోతున్నారు జిఎస్టీ తగ్గింది అంటే వాళ్ళ ప్రైజెస్ కూడా వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఆల్రెడీ ఎంఆర్పీ సవ్య డిసైడ్ చేసేసుకొని ప్లాన్స్ వేసుకుని వాటి ప్రింట్ కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది అవును కదా స్టాక్ పైన ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవడం కొన్ని కంపెనీస్కి విత్ ఇన్ టైం కష్టం అవుతుందేమో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ హ్యావ్ హ్యావ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ అలెడ్జ్డ్ దాట్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ అండ్ రేట్ కట్స్ ఫర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది అజెండా జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో మెంబర్లు కొంతమంది ఏం ఆరోపణ చేస్తున్నారు దే ఆర్ అలెజింగ్ దాట్ అవసరమైన అన్ని ప్రొడక్ట్స్ పైన ట్యాక్స్ కట్స్ రాలేదు అని చెప్పేసి అజెండాలో అసలు కొన్ని అసలైన వా వాటిపైన ట్యాక్స్ కట్స్ పెట్టలేదు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఓకే ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఫర్ అ ట్రికీ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ స్టిల్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ డిస్ట్రస్ట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ అండ్ దెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్ వుడ్ మేక్ ఫర్దర్ రేషనలైజేషన్ డిఫికల్ట్ ఓకే ఇలాంటి ట్రికీ బడ్జెట్కి ఒకటైతే పెద్ద ప్రాబ్లంగా మారబోతుంది ఏంటి అంటే సెంటర్ కి స్టేట్ కి మధ్యలో ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక ఒకవేళ ట్రస్ట్ కనుక పోతే ఇంకా మ్యాటర్ చాలా కాంప్లికేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ కి స్టేట్ కి స్మూత్ గా జరుగుతూ ఉండాలి అవునా కదా రైట్ దానికి ఏం కావాలి అంటే నమ్మకం కావాలి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని నమ్మాల్సి వస్తుంది అనా కదా రైట్ డిస్ట్రస్ట్ వచ్చింది అంటే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం రాబోతుంది అని చెప్పేసి ఓకే సచ్ ఫ్రిక్షన్ మస్ట్ బి అవాయిడెడ్ ఇన్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ ఫార్ వర్క్ ఇన్ టాండమ్ విత్ ది సెంటర్ యా ఆల్వేస్ సెంటర్ తోటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోటి స్టేట్స్ అనేవి టాండమ్ లో వర్క్ చేస్తాయంటే ద వర్క్ ఇన్ లైన్ ఓకేనా అగ్రీ చేస్తాయి ఓకేనా టాండమ్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ లైన్ అండర్స్టాండ్ సో ఇట్స్ ఆల్ ఆల్ అబౌట్ జిఎస్టి అండ్ అ మినీ బడ్జెట్ ఇన్ విచ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ దీని గురించి హోల్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ఎస్ఏ అనమాట అండర్స్టాండ్ గైస్ లాజిక్ అయితే ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ గా మీకు హోల్ ఐడియా అర్థం కావాలి దేని గురించి డిస్కషన్ అంతా అర్థమైనాక క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడమే జస్ట్ ఐ టు ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ నా ఓకే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గోస్ లైక్ దిస్ right what makes further rationalization of gst system difficult okay further rationalization of gst system deni valla difficult kabothundi first question ee question mi examination lo vachindi answer chese ok mark vastadi okka comprehension question answer i mean okka passage question chesthe dani kinda meeku five questions vastayi and okka passage ki five marks vastadi time spend cheyandi manchiga chadavadamlo aa tarata questions answer cheyandi five marks vastayi 5 మార్క్స్ లాగా మీకు త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తారు సో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హోల్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ప్యాసేజ్ నుంచి ఓకే రైట్ రీడింగ్ కంప్లీట్ సరే వాట్ మేక్స్ ఫర్దర్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ సిస్టమ్ డిఫికల్ట్ ఓకే ఇది ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపించాలి మీకు ఓకే ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ చూడండి సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ వుడ్ మేక్ ఫర్దర్ రేషనలైజేషన్ డిఫికల్ట్ ఓకేనా దీనివల్ల డిస్ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది ఇట్స్ అన్ you know information based question vedikite dorukutundi kada so anti profiteering action anuddu lack of compliance agreement kadu complexity in tax structure kadu it's it is about distrust between the center and states states ki center ki ganaka madhyalo nammakam ganaka pothe appudu asalaina problem tallettundi ani cheptanu very good second question what does it say it says what is the consequence of starting new gst rates from july 27 july 27 nunchi ganaka oka vela ఈ జిఎస్టీ రేట్స్ ని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో వస్తాయి ప్రాబ్లమ్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే రీ ఎవరైతే కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ప్రైజెస్ ని ప్రింట్ చేస్తారో రీప్రైజింగ్ చేయాలి అంటే ప్రైజెస్ గురించి మాడిఫికేషన్ చేయడానికి కంపెనీస్ కి టైం దొరకట్లేదు అవునా అది ఎక్కడ ఉంది రెడ్యూస్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అబౌట్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ నా దిస్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్ సెకండ్ వన్ కంపెనీస్ మే నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు రీవర్క్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎస్ ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం అవునా right revenue from the taxes will be decreased ida problem meku no anyway reduce chesthe decrease avutadi okay na simplified paperwork for small and medium enterprises paperwork ni nuvu simplify chesthe problem enduku avutadi ana kada idi consequence em avadu okay so direct answer companies may not have enough time to rework their pricing strategies understood okay na let's move to the third question okay numbers kanipisthe option lo
नंबर एटी फाइव ओके वे डू फैंड दट आपशन फोर एटी फाइव इधते वन मार्क वस्तु अर्थम कावासी कांप्रिहेन क्वेश्चन अकफिकल का सिंपल अर्थम चुस्क आंसर्स वस्तना अवना एग्जामेषन क्वेश्चन इधे डैरक्ट आंसर चूँसारी कोई स्ट्राटजी तो प्रिपेर अच्छे इंत मुझे नीचे इंग्ली वा रहा मिनीम लैवल आफ् अडरस्टा प्लांग उ यू कैन स्कोर थर्टी अवट आफ थर्टी मै डिर् इट इज ग्यारंटेड अंड यू कैन डू इट वेरे वाले चस्ता विने प्रति चेयल दी मिनीम लैवल आफ स्ट्राटी का टैक्स रेट आन एनविराली फ्रेंडली फ्यूअल सेल वेहिकल एलक्ट्रिक वेहिकल डिस्कशन हाज बी रेड्यूस टू क्वेश्चन अड़ता ए रेट नीचे ए रेट के अंदर अड़ना अंत ए रेट ए रेट्रीजे अड़ता है इंतुद्ध मुझे अड़क ले सो करेक्ट चूस फ्यूअल सेल वेहिकल डिस्कशन वैच्न ट्वेंटी एट पर्सेंटे एंत ट्व पर्सेंट सो टू ट्व पर्सेंट ट्वेंटी एट पर्सेंट टू ट्वेल्व पर्सेंट एक्टे ट्व पर्सेंट दिस इज दि आंसर ट्वेंटी एट पर्सेंट पड़ते रांग आंसर ना गेट इट स्ट्रेट ओके पर्सेंट इज दि आंसर विच आफ द फाइंग गुड्स आर् एग्जाप्टेड फ्रम जीएसटी जीएसटी नीचे असल जीरो टैक्स रेट व प्रोडक्ट्स एम ओके एग्जाम एक्चिंदी गई एग्जाम्शन शानेटरी नापकिन पैन एंड राकी विथट प्रीशिय स्टोन शानेटरी नापकिन इज दि आंसर ओके नो प्रॉब्लम कॉर्पेट गिमेंट गई स्लाब उमेंट अवना आल राकीस राकीस इज दि पाइंट गई बट राकी विथट प्रीशिय स्टोन वित् प्रीशिय स्टोन का विथट प्रीशिय स्टोन सो आल राकी पैन का प्रीशिय स्टोन लेने राकी पैन नार्मल राकी पैन सो एनी वेटे कंसल्ट दट इज शानेटरी नापकिन डैरेक्ट इकड थ्री क्वेश्चन डैरेक्ट पाराग्रफ अर्द आंसर चयचु इकड़ना सम हाउ अंत अर्थम चुस्काली इदे डैरेक्ट आंसर चयचु रईट और फाइव मार्क्स पाराग्रफ इस्ते दाँटो थ्री मार्क्स हंड्रेड पर्सेंट जस्ट चूसी वतिन आंसर दौरक है कष्ट अवसर लेकिन हंड्रेड पर्सेंटर थर्टी अवट आफ थर्ट स्कोर चेयर ओके सो इला मैं कांप्रिहेन क्वेश्चन नाउ लेट ट्रै टू आंसर सम रीअरे क्वेश्चन गैस आल रईट गई सेंटे रीअरे क्वेश्चन एलाटे स्ट्रेट पैर कग्जाक्टली ओके सो अबर्वे स्टेट ए सेंट बी सेंट सी सेंट डी अं सेंट फाइव नेम्स तो फाइव सेंटे इच्छा दिस् क्वेश्चन वाज ऐक् आस्ट इन टू थौज एन एग्जामेषन डिड चेयर वीट आर्डर पड़ते करेक्ट पाराग्रफ वो डिडेपाली दट इज कॉल रीअरेंजेंट अना कम रीअरेंजेस चूँ आर्डर पड़ते करेक्टा आर्डर पड़ते करेक्टा थर्ड आपशन फोर्थ आपशन आर्डर्स उ करेक्ट आर्डर चूस करेक्ट आर्डर मन प्लेस पाराग्रफ इस दट इज दि आंसर गई ओके सो अच्छे डिडेंटे स्टार्ट स्टेट एम वस्तु अंड पाराग्रफ ए स्टेट तो एंड ए स्टेट जनरल पाराग्रफ मन कंटिव चयु ओके स्टार्ट डिडी एंडिंग डिडी अं कंटेषन डिडी ओके सो स्टार्ट डिडा फस्ट आफ् आल आर्वा कंटिवेशन चुदा स्टार्टिंग चयुला फस्ट आफ् आलोर स्टेट रफ् चुनाव स्टेट ए चवानी द सेंटर द सेंटर्ड रूल फर् कंजर्वे ओके सेंटर हाज सिंस्यूड वर्ड चूँ सि सेंटर अप्डी इश्यू चेसी कंजर्वे कोई रूल अंटे एद जरूर आ डिस्कशन कड़ी अवना क्या सो एद बिगन चेयलाम एला चेयर क्वेश्चन आपशन तो आंसर चेयर रीअरेंजेंट क्वेश्चन सैकंड आंसर चेचन ओके यू हाव टू प्ले वि दि आपशन लर्न टू प्ले वि दि आपशन आपशन अबर्वे अच्छे सी तो अना बिगन आर्डर लेकिन बी तो अना बिगन कांपटेषन बी की सी की मन चलते सरपोद चलवी लास्फ नाचुल वेट लैंड इज आोइंग कैटास्ट्रफी इन इंडिया ओके कैटास्ट्रफी अंत डिजास्टर विपत्त एम मन डिजास्टर इंडिया आनगोइंग डिजास्टर आनगोइंग विपत्त करे अंत लास्फ नाचुल वेट लैंड ओके वेट लैंड को अनेद विपत्त इंडिया की जो प्रसेंट ओके चूँ ब्यूटिफुल वे मन ऐक्चुअल डिस्कशन अंत देश चुप्तना इट्स अबउट नाचुल वेट लैंड अं लूजिंग आफ् दोज वेट अना कदा वाट मन को जोग्रफिकली अना सर इन दीन गुजरात डीटेल नौन वे डीटेल इंट्रडक्ष पार्ट वे बी तो मेरे हंड्रेड पर्सेंट बिगे चयु अ डेड अगो वे दलीम अली सेंटर फर् आर्नीथालजी अंड नाचुल हिस्टर रिज कंजर्वे अट्लास् फर् आल स्टेट यूजिंग स्पेस अप्लीकेशन चूँ इनको रीसर्च ग सेंटर कंडक्टे दीन प्रापर इंट्रडक्ष ऐक्चुअल डिस्कशन देन गुजरात वेट लैंड डैरेक्टली मन सी तो बिगन चेयम आपशन वन गा आपशन टू गा मन देंगे बिगन बी तो बिगन बी तो बिगन 
ఒక్కటే డిసైడ్ చేయండి ఇప్పుడు బి తర్వాత ఈ రాయాలా లేకపోతే సి రాయాలా ఇలా చేస్తాం అనమాట మొత్తం ఆర్డర్ అవసరం లేదు కరెక్ట్ లాజిక్ తోటి ఒక్క కాంబినేషన్ చెప్పగలిగినా చాలు స్టార్టింగ్ ఆర్ మిడిల్ లో ఎండింగ్ లో కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫైండ్అట్ చేయండి ఓకే బి తర్వాత ఈ రావాలా సి రావాలా రీడ్ బి ఈ వన్స్ ఓకేనా లాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఈజ్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ కెటాస్ట్రఫీ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఇట్ రిపో ఇట్ రిపోర్టెడ్ ద ట్రాజిక్ ఫ్యాక్ట్ దట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బీన్ లాస్ట్ న్యాచురలీ వాట్ రిపోర్టెడ్ అది రిపోర్ట్ చేసింది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ పోయాయి నేషనల్ అని చెప్పేసి ఏది రిపోర్ట్ చేసింది చెప్పామా లేదు అనగా కదా సో అది రిపోర్ట్ చేసింది చెప్పామంటే బి తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఈ పెడితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లైన్ సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్ సో బి ఈ కరెక్ట్ కాదు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ బిసిఈఏడి ఓకేనా ఆన్సర్ ఈస్ బిసిఈఏడి ఆబ్వియస్లీ అదే అవుతుంది చూడండి ఒకసారి లాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఈజ్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ కెటాస్ట్రఫీ ఇన్ ఇండియా ఓకే వెట్ ల్యాండ్స్ కోల్పోవడం ఒక డిజాస్టర్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ బి తర్వాత సి ఎలాగా చూడండి ఒకసారి ఎలా తెలిసింది మనకి డికోడ్ ఏ డికేడ్ అగో ఒక పది సంవత్సరాల వెనక ఓకేనా డికేడ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు టెన్ ఇయర్స్ ఆ డికేడ్ అగో వెన్ ద సలీం అలీ సెంటర్ ఫర్ ఆర్నిథాలజీ అండ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ రిలీజ్ అ కన్జర్వేషన్ అట్లస్ కన్జర్వేషన్ అట్లస్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఒక సెంటర్ సలీం అలీ సెంటర్ ఆల్ స్టేట్స్ యూజింగ్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకి విషయం బయటపడ్డది ఏంటి అంటే న్యాచురల్ వెట్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఇండియా నేషనలీ మనం కోల్పోతున్నాం అనేది ఓకేనా సో ఇది రిపోర్ట్ చేసింది ఏది ఈ సెంటర్ చేసిన ఒక రీసెర్చ్ కన్జర్వేషన్ అట్లాస్ ఇది రీసెర్చ్ రిలీజ్ చేసింది చెప్తాం సో ఈ కన్జర్వేషన్ అట్లాస్ అనే నౌన్ ని మనం రిప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ ఇట్ సో ఇప్పుడు చూసుకోండి బి తర్వాత డైరెక్ట్ ఈ కాదు బి సి రాసిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఇ కనెక్షన్ ఇలా ఉంది ఓకేనా బిసిఇ ఇట్ రిపోర్టెడ్ ఓకే ఏది ఈ అట్లాస్ రిలీజ్ బై ద సెంటర్ రీసెర్చ్ అనమాట it reported that tragic fact that 38% of wetlands had already been lost na- nationally and shockingly in some districts only 12% survived only kon jilla lo 10 12% of the wetlands matrame batukunnayi endi pe cheptunna okay na so b c e tarvata a the center has since issued id delsina ventane center center konni guidelines rules anevi you know conservation kosam పాస్ చేసింది జారీ చేసింది రూల్స్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ చూజన్ వన్ వన్ ఫైవ్ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ స్టేట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ బట్ దిస్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ టూ లిటిల్ ఓకేనా ఏమంటే వన్ వన్ ఫైవ్ వాటర్ బాడీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటి కన్జర్వేషన్ కోసం కొన్ని రూల్స్ గైడ్ లైన్స్ ని సెంటర్ జారీ చేసింది ఓకే వీటిని కాపాడండి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో డి మోర్ ఓవర్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ షో దాట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్ ఇన్ సచ్ sites is leading to bioaccumulation thus entering the plants and animals that ultimately form part of people's food okay na right meaning enti ante research studies inkem cheptunnay ante heavy metals heavy metal yokka particles aina so heavy metal substances aina ee sites lo ekkuga perugu potune accumulate ayipothune bioaccumulation jarutundi deeni valla chuttu unna chetla loki aa metal particles velladam jarutundi okay na aa metal minerals velladam jarutundi aa chetla ni animals tindam jarutundi aa animals manam tinte humans kuda ibbandi avutundi food chain lo part anamada mottaniki excellent flow ekkada undi ante b c e a d see manam b c decide chesina pude manaku already oka mark vachindi ok sari urike chadivi meeku ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు టైం పట్టింది అంతే కరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ గైస్ ఇన్ ఆర్ టు డిసైడ్ బి అండ్ సి ఎస్ అనో వెరీ గుడ్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్సో ఆస్ట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద పేపర్ ఓకే ఫోర్ సెంటెన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ట్రై చేద్దాం చిన్నగా ఉంది బోల్డర్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ హవ్ ఎవర్ బోల్డర్ ఏదైనా కూడా బాగా థిక్ గా కలర్ఫుల్ గా ఉండడం థిక్ గా ఉండడం అనేది ఆల్వేస్ బెటర్ కాదు హవ్ ఎవర్ ఏంటి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అసలు అర్థం కావట్లేదు ఏతో బిగిన్ చేయలేము అయితే ఆప్షన్ ఏతో బిగిన్ అయ్యే వాటిని తీసేయండి వన్ టు గోన్ బితో బిగిన్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే చదవండి రెడ్ ఆరెంజ్ అండ్ పర్పుల్ ఆర్ వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఓకేనా ఎనర్జెటిక్ వైబ్రెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎనర్జెటిక్ ఓకే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కలర్స్ నా ఓకేనా వీటిని చూస్తే మీరు యాక్టివ్ గా ఫీల్ అవుతారు అంటే రెడ్ ఆరెంజ్ అండ్ పర్పుల్ are vibrant colors with energizing effects to counter the blues no disappointment lo unna kuda ne mood change cheyagala ve colors ante ee colors red orange purple so discussion is about usage of color and colorful paints ardu avutun
బోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ హవెవర్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనుకోండి బి తర్వాత ఏ వస్తుందా బోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ హవెవర్ అని చెప్పొచ్చా లేకపోతే బి తర్వాత ఈ ఒకసారి చదువుదాం ఓకేనా రెడ్ ఆరెంజ్ అండ్ పర్పుల్ ఆర్ వైబ్రెంట్ కలర్స్ విత్ ఎనర్జైజింగ్ ఎఫెక్ట్స్ టు కౌంటర్ ద బ్లూస్ సో ఇఫ్ నాట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ పెయింట్స్ గో ఫర్ అ బ్రైట్ కలర్ టేబుల్ క్లాత్ ఇన్ స్టేట్ చూడండి దీనివల్ల మనుషుల డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా దూరం అవుతుంది సో మీరు ఒక పని చేయండి ఏం చేస్తారంటే పెయింట్స్ వేయించుకోకపోతే ఒకవేళ పెయింట్స్ వేయించుకోలేకపోతే పెయింట్స్ ఉడుకోకే చేంజ్ చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ పెయింట్స్ కి బదులు గోడలకి బ్రైట్ కలర్డ్ టేబుల్ క్లాత్ అయినా యూస్ చేసుకోండి స్టిల్ మీకు కలర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది కదా సో చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ కి స్టేట్మెంట్ కి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తే అనిపించట్లేదా సో బి తర్వాత బోల్డర్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ అని చెప్తే దానికి కనెక్షన్ కనిపించట్లేదు సో బిఏ డజన్ సీమ్ రైట్ సో ఆన్సర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ బిఈ ఫ్లో అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ఫాలో ఇన్ లైన్ గైస్ బి తర్వాత సిఏడిని వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ చదవండి కావాలంటే ఒకసారి చదవండి సో ఇఫ్ నాట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ పెయింట్స్ గో ఫర్ అ బ్రైట్ కలర్ టేబుల్ క్లాత్ ఇన్స్టెంట్ ఓకే ఈ తర్వాత సి దే ద ఐ మస్ట్ క్యాచ్ ఇట్ లుక్ అట్ ఇట్ అండ్ స్టడీ ఇట్ ఓకే ఐ చూడాలి దాన్ని ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే క్యాచ్ చే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐ క్యాచ్ చేయాలి ఆ కలర్ని ఆ తర్వాత చూడాలి ఓకేనా చూసిన తర్వాత దాన్ని స్టడీ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి అనమాట ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ లో జనరల్ గా కలర్ కలర్ ఒకవేళ కలర్ఫుల్ థింగ్ పెడితే మీకు ఏం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఐ క్యాచ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మనం దాన్ని ఏం చేస్తాం చూస్తాం క్యాచ్ చేసినందుకు ఆ తర్వాత దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం స్టడీ చేస్తాం అనా సో సి తర్వాత ఏ బోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ హవెవర్ ఓకే ఆల్వేస్ బోల్డ్ అనేది కరెక్ట్ కూడా కాదు నేను చెప్పాలంటే హవెవర్ నెక్స్ట్ చెప్తే లాస్ట్ డీ కన్క్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ టూ మచ్ కలర్ కెన్ బి ఓవర్ వెల్మింగ్ టు సమ్ పీపుల్ too much color can be overwhelming to some people okay na right bolder always better em kadu however too much color can be overwhelming kontha mandi ki too much color handle cheyadam kuda kashtam avutundi overwhelming ante difficult to manage difficult to manage okay na so simple ga meer observe chesthe correct sequence em ostundi ante meer b e c a d pettukuntaru and b e ni decide chesina ventane meeku answer vastadi ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అంటాం సెంటెన్స్ రియలైజ్మెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ వీటిని మనం చాలా షార్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం రియలైజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ మినిమం లో మినిమం నాన్న థర్టీ టు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ చేయడం జరుగుతుంది మన యాప్ లో న్యూ గ్రూప్ గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ లాంచ్ చేశాం కదా దీంట్లో మీకు కం కాంప్రిహెన్సివ్ డిస్కషన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ పైన డీటెయిల్ గా చదువుతాం మనం ప్యాసేజెస్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం స్టడీ చేస్తాం అండ్ రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా అలవాటు అయ్యే దాకా సాల్వ్ చేస్తాం ఓకే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తామంటే ఎగ్జామినేషన్ కు వెళ్ళి మీరు కూర్చున్న తర్వాత థర్టీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మీకు ఏ మాత్రం భయం కాదు ఓకేనా డైరెక్ట్ గా మీరు క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేసేస్తారు ఓకే సో దాని వెనక అవసరమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రామర్ మొత్తం కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ కాల్ టు దాట్ నంబర్ ఓకేనా నంబర్ కాల్ చేయండి ఆర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా మీరు పర్చేస్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ హెల్ప్ యూ అలాట్ ఓకేనా గ్రూప్ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి వర్క్ హార్డ్ ఈజీగా సింపుల్ టెక్నిక్స్ తోటి గ్రూప్ ఫోర్ జాబ్ని కొట్టచ్చు మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో మంచి ప్లాన్ తోటి మంచి స్ట్రాటజీ తోటి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి దెర్ ఈస్ ఎన్ఆఫ్ టైం మంచి టైం కూడా ఉంది సో ప్రిపేర్ వెల్ ఆల్ ద బెస్ట్ మైడియర్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ హెల్ప్ యూ ఈ వీడియో స్టూడెంట్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అందరికీ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయండి అండ్ మన గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాచ్ గురించి అందరికీ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేయండి షేర్ దిస్ గుడ్ న్యూస్ టు ఎవ్రీబడి గైస్ అండ్ హెల్ప్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఓకే ఐ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీ